ጤና አስተልኝ ዶክተር መለሰ ባልቻኔ ከዳላስ ቴክሳስ አሜሪካ በኮቪድ 19 ላይ ያለኝን ቀጣይ ቪዲዮዎች ለዛሬም እየመጥቻለሁ ስካሁን ባሉን ቪዲዮዎች በሽታው እንዳይዘን ምን ማድረግ አለብን የሚሉና በሽታው እንዴት እንደያለን የሚሉ ነገሮች ላይ ነበር ትኩረት ያደርገው ዛሬ ደግሞ አሁን በሽታው እየገፋ ብዙ ኢትዮጵያውያን በተለይ በውጭ ሀገር በምን ምን ኖሩ ኢትዮጵያውያን እየተያዙ ነው ስለዚህ ከበሽተኛ ጋር የመገናኘት እድል እየሰፋ መጥቷል እና በኮቪድ 19 በሽታው ኤም ሳርስ ኮቭ 2 የተጠቃሰው እና ተንከባካቢው ምን ማድረግ እንደሚተበቅባቸው የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ዛሬ ማረገው ስለዚህ ጀምራለሁ ይቀርታ ከታመሙ ኮቪድ በሽታ ከታመሙ ዋነኛው አላማው ምንድነው ሌሎች ሰዎችን ለዓለም አስያዝ እና ራሳችንም ላይ በሽታው በጣም እንዳይጸና ራስን መንከባከብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከታመሙ ኮቪድ 19 እንዳይስራጭ ይከላከሉ ራስ ሆነም ይንከባከቡ በሚል ነው ማዘጋጀው ይሄን ለማድረግ ምን ምን ማድረግ እንደሚገባ ዝርዝሮቹን አሳያችኋለሁ አንደኛ ህክምና ለማግኘት ካል ሆነ በስተቀር በቤቶ ይቆዩ ነው ዋነኛው እንትን ከህዝብም ሆነ ከቤት ከማንም ሰው ገለልተኛ ሆኖ በቤት ውስጥ መቆየት ነው ቤት ይቆዩ ብዙዎች ሰዎች መለስተኛ ህመም ስለሚኖራቸው በቤት ውስጥ ማገገም ስለሚቻል ሐኪም ቤት ግድ መሄድ የለበትም ስለዚህ ቤት ይቆዩ ነው የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎችን አይጎብኙ የህዝብ መጓጓዣን ጋሪ ባጃጅ አውቶቡስ ወይም ታክሲዎችን እንዲሁም የህዝብ መጠቀሚያ የሆኑ መጸዳጃዎችን አለመጠቀም እነዚህ እነዚህ በሽታው ወደ ሌሎች እንዳይሰራጭ የሚያደርጉ ሁነኛ መከላከያዎች ናቸው ራስዎን ይንከባከቡ በቂ ረፍት ያድርጉ እና በቂ በፈሳሽ በብዛት ይወሰዱ ተመጣጣይ ምግብም ካለ እነሱን ይወሰዱ ነው ምልክቶቹ ወን በደም ቢከታተሉ በተለይ ሙቀትና ተነፋፈሶን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ህክምና እንክብካቤ ያግኙ ቀድመው ግን ለሐኪሙ ይደውሉ የባለሙያ ምክር መከታተል ጥሩ ነው ማንንም ሰው በኮቪድ የተያዘ ሰው ሐኪም ቤት ቀድሞ አይሄድም መጀመሪያ መደወልና ለማጣ ፈልግ ያለ ብሎ ለሐኪም ለጤና ባለሙያው መንገር ያስፈልጋል ከዛም የባለ የጤና ባለሙያው ምክር መስማት ያስፈልጋል ማለት ነው ነገር ግን ያደጋ ጊዜ መስጠንቅ ያመልክቶች የሚሆኑ አሉ። የግድ ሐኪም ቤት መከድ ያለባቸው ለምሳሌ ማማና ወሳኞቹ አፋጣኝ ገዛ የሚፈልጉ እንደሚያስፈልጉ የሚያሳዩት ምልክቶች የመተንፈስ ችግር በደረት ውስጥ የማቋረጥ ህመም ወይም ግፊት ኢምፕሬዠር ጫና ሲኖር ማለት ነው አዲስ የሆነ ግራ መጋባስ ስሜት ሲኖር ከተቀመጡበት ወይ ከተኙበት መነሳት አለመቻል ከንፈር ጥቁር ሰማያዊ ከሆነ ማለት በውስጣችን ያለ የኦክስጅን መጠን ሲቀንስ ከንፈራችን ሰማያዊነት ከለር ያሳያል ጠቆር ያለ ሰማያዊ ይመስለኛል በነጮቹ ላይ በደንብ ሰማያዊ መሆኑ የሚያስታውቅ ይመስለኛል ድንገተኛ የጤና ችግር ከገጠመውና ለድንገተኛ አደጋ ሲደውሉ የኮቪድ 19 ታማሚ መሆኑን ደሞ ያሳውቁ ነው የቁጥር እዚ ለአሜሪካ 911 ነው ለኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች የተለያየ ስላላቸው ያካባቢያችን የድንገተኛ አደጋ የጥሪ ቁጥር ማወቅ የግድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ቤት ውስጥ በሽተኛም ካለ ራስዎም ታመው ከሆነ ያንን ቁጥር ዝግጁ ማድረግ አስፈላጊ ነው የህክምና ድራታ ከመድረሱ በፊት አፍና አፍንጫውን ሸፍነው ይተብቁ ከጠሩ ስልክ በስልክ ሐኪም እንዲመጣሉት እና የድንገተኛ አደጋ ሐኪሞች ተሊዮስዶት ከሆነ አፍና አፍንጫውን ሸፍነው ይተብቁ ራስዎን ከሌሎችና ከሌሎች ሰዎችና ይሄ ደግሞ በመደበኛው ነው እንግዲህ ያኛው ድንገተኛ እንትን ተጋጥ ተቀጠራን ነው በመደበኛ ግን ቤት ውስጥ ከሆንም ድንገተኛ ራስዎን ከሌሎች ሰዎችና ከቤት እንስሳት ይለዩ ይላል በተለይ በተቻለ መጠን በተወሰነ ክፍል ውስጥ ይቆዩ መጸዳጃም ይለዩ ይላል ይሄ በውጭ ሀገር ለምን በብዛት እና በከተማ በአዲስ አበባም በከተማዎች ለሚኖሩ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ነው የራስ የሆነ ክፍል ማግኘት ከባድ ነው 
ካለን መጀመሪያውኑ ይሄ በሽታ አይመጣም ከማለት ሊመጣ ይችላልና ብሎ ቤት ውስጥ የትኛው አንድ ሰው ቢታመም የትኛው ክፍል ውስጥ ላይ የተነስቀምጣለን ብሎ ቀድሞ ማቀድ ነው ስለዚህ የታመመ ሰው ሲኖር እዛ ውስጥ ለብቻ ማስቀመጥ ቢቻል ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ መጸዳጃ ቤት ጋር የታያዘ ቫይረስ ሪጭ ስላለ እሱን በተገቢ ለብቻ መለየት ቢቻል ጥሩ ነው ነው ነገር ግን አሁን እዚህ በብዛት በውጭ ሀገር የሚኖሩት በሩምሜት በግሩፕ አብረው ነው የሚኖሩት እንደዚህ አይነት አናውን አርባ ያለበት ቦታ እንዴ ከፍል ለይቶ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ባለው ክፍል ውስጥ ግን ንክኪንና ንክኪን ባስቀረ መልኩ ርቀትንም በጠበቀ መልኩ ሙሉ በሙሉ የሚያስፈልጉት የአፍና አፍንጫ መሸፈን አይን መሸፈን አይን በመነጽር በመናምን መሸፈን ይቻላል በሽተኛውን አፍና አፍንጫ ያው በጣም በማያፍነው መልኩ መሸፈንና ንክኪዎችን መቀነስ ንክኪም ሲኖር ተገቢውን ጥንቃቄ አድሮ አድርጎ ማድረግ ይገባል ማለት ነው ሌላ ሲያስነጥሱ ሲያስሉ እና ሲናገሩ አፎን ይሸፍኑ የተጠቀሙበትን መሸፈኛ ሌላ ሶ ሳይነካውና እንዳይነካው አድርገው ያሰግዱ ወዲያውኑ በፍጥነት ይታጠቡ ካሳሉና ከ ከካስነጠሱ በኋላ ሳሙናና ውሃ ከሌለ እንኳን ቢያንስ በ60% አልኮል ያጽዱ የጅ ዋይፖችን በመጠቀም ወይም አልኮል 60% አልኮል ካለ በሱ እጅን ማጽዳት ያስፈልጋል ሳይታጠቡ ዕቃዎችን አይነካኩ ክፍሉን የክፍሉን መስኮት በመክፈት ያናፍሱ ነገር ግን የክፍሉ መስኮት ሲከፈት ንፋስ ከርሶ ክፍል ወደ ሌሎች መኖሪያ የመኖሪያ ቦታዎች የሚወስድ ከሆነ ወደ ወደ ውስጥም ሆነ ወደ ውስጥ በሚያስገባና ሚያስራጭ ከሆነ ያንን ከማድረግ ቢቆጠቡ ጥሩ ነው ምክንያቱም በአየር ላይ ያለው በክፍሉ ውስጥ በአየር ላይ ያለው የቫይረስ መጠን በመስኮት በሚከፈት ቤቱ ሲናፈስ በጣም ይቀንሰዋል ስርጭቱም ስለዚህ ወደ ለርዳታም የሚገባው ሰው በቫይረሱ ከመጠቃት ይከላከላል ማለት ነው የግልና የጋራ የቤት እቃዎችን እንዳይጋሩ ነው እንዳይጋሩ ምግብ ለበጋ ማብላት ብርጭቆዎች የመመገቢያ እቃዎች ፎጣዎች አልጋ እና ሪሞት ስልክ እነዚህ እነዚህ ነገሮች መጋራት ባይኖር ጥሩ ነው የግድብን ችግር ኖሮ ለምሳሌ የመመገቢያ እቃዎች መጋራት ቢያስፈልገን ብርጭቆዎች መጋራት ቢያስፈልገን ባይኖርን ማለት ነው በሳሙናና በፈላ ውሃ በበቂ ሁኔታ ማጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው በክፍሎም ሆነ በሌላም ቦታ ብዙ ንክኪ የሚበዛባቸው ስፍራዎችን መጸዳጃ ቤትን ጨምሮ በተደጋጋሚ ማጽዳት ያስፈልጋል በተገቢው ማጽዳት ሲባል ዲስኢንፌክታንቶችን ተጠቅሞ ማጽዳት ነው በሽተኛ ተንከባካቢዎች ከሌላው በተለየ እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ምክንያቱም ልክ እንደ ሐኪሙ ሐኪሞች ያንን ሁሉ ሽፋን ተጠቅመው እንደሚጠቁት ሁሉ በሽተኛ ቤት ውስጥ ያለበትም ሰው የዛ ነው ያህል የመጠቃት አደጋ አለበት ይሄ ለጤና ባለሙያዎችም ይሆናል ለጤና ገዛ የሚያደርጉ ባለሙያዎችም ያው ተገቢውን ጥንቃቄ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጎ መነካካት ነው እነዚህ እንግዲህ በሽተኛው በራሱ ህመምተኛው በራሱ ማድረግ የሚችላቸው ከሆነ ነው በህመምተኛው በራሱ ማድረግ ማይችል ከሆነ ታማሚ ከላይ የተዘረዘሩትን በራሱ ማከናውን ማይችል ከሆነና ተንከባካቢው የግድ ማድረግ ካለበት ክትትል ማድረግ ካለበት ተገቢውን ጥንቃቄ አፍ አፍንጫ አይነንም ከተቻለ በመነጽር በሌላ ነገር ሸፍኖ እጅን ጓንት አርጎ በሽተኛውንም በማይታፈን መልኩ አፍና አፍንጫ ሸፍኖ እጅ ንክኪ ብዙ የተጋለጸ ንክኪ ሳይኖር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ማልበስ እንዲ እንዲ የመሳሰሉት ነገሮች ልብስ አጠባ አለ ቤት ውስጥ ለምሳሌ በሽተኛው የሚጠቀምበት ልብስ ማጠብ ካስፈለገ የቆሸሹ የህሙማን ልብሶችን በተለይ ቤታቸው ውስጥ ማጠብ ያካለ ቀጥታ ምንም ሳራግፉ በጓንት በተጀብን በጓንት ሸፍኖ 
በመያዝ ቀጥታ ወደ ማጠቢያው መውሰድ ይችላል ወይም ደግሞ በሆነ በላስቲክ ነገር አርጎ ሳያራግፉ አየር ላይ ማራገፍ ቫይረሱን ክፍል ውስጥ ያስተራጫል ስለዚህ እንዳለ ተጠቅለሎ ወደ ማጠቢያ መውሰዱ አስፈላጊ ነው በላስቲክ ውስጥ አርጎ ወይ በሆነ ነገር ላስቲኩንም በተገቢው ኔታ ምክንያትም ቫይረሱ በላስቲኮች ላይ እስከ 3 ቀን ነው አራት ቀን ይቆያል እነሱንም በአግባቡ ማስወገድ ነው የቆስሽሹሉ የሁማን ልብሶች በማይ እና እነዚህ ሲታጠቡ አንደኛ በጣም ሙቅ የሆነ ውሃ ቤት ውስጥ የሚታጠብ ከሆነ በፈላው ውሃ በጅ የሚታጠብ ከሆነ በፈላው ውሃና በበቂ ሳሙና ማጠብ ያስፈልጋል ከዛም በከፍተኛ ሙቀት አድርቁት ነው የሚለው ማጠብ ያላችሁ ሰዎች ከፍተኛ ሙቀት ላይ አድርጎ ማጠብ በቂ ሳሙና መስጠት እንደገና በከፍተኛ ሙቀት ማድረቅ ያስፈልጋል በማንኛውም ወቅት ደግሞ የአካባቢ ጤና እና የመንግስት መመሪያ መከታተል ግድ ይላል ብዙ ፖሊሲዎች ስለሚለዋወጡ ማለት ነው። ነዚ ዋነኛ በተለይ በሲጂሲ እና አንዳንዶቹ ከሌላ ጋር ያገኘዋቸው ህሙማን ህመምተኛው ማድረግ ያለበት ወይም ተንከባካቢ ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ይቀርታ ሌላው ደግሞ ከበሽታው በላይ ሰዎች ብዙ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል የሚጎዷቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ያው ህክምናው መዘንጋት የሌለበት ቢሆን ያኪ ምርዳታው ሁሉ እንዳለ ቢሆን በመጀመሪያ መዳን የምትጀምሩ ከውስጥ ያምሮ የመንፈስና ያካል ጥንካሬ ወሳይ ነው በቂ ረፍት ይኑር ያል ነው በቂ ረፍት አለማግኘት የሰውነት የበሽታ የመከላከያ አቅምን ስለሚያዘ ስለሚያዳክም ጭንቀት የሰውነት የመከላከያ አቅምን ስለሚያዳክም እነዚህ እነዚህ ምግብ አለመብላት የበሽተኛውን አቅም ስለሚያዳክም እነዚህ ያካል ያምሮ እና መንፈሳዊ ጥንካሬ ሞት አለ ይያሉ ከማሰብ እድናለ ብሎ ማሰብ በሚያምኑት እምነት ተንክረው በመጸለይ እነዚህ እነዚህን በማድረግ ራስን ማበርታት ይችላል ስለዚህ የሃይማኖት አባቶችና ያምሮ ጤና ማካከርተች ምክር በመከተል ጭንቀትን ማስወገድ ያስፈልጋል ሌላው ይህ በሽታ በምንም አይነት መደበቅ የሌለበት ነው ምክንያቱም አየር ስንተነፍስ እንጂ ምንም ስናረጋ ያገኛ ነው ስለአለወነ ራሳችንን ሳንደብቅ በእኛ ብቻ እንዲቆም ሌሎች እንዳይጠቁ እናደርግ በማለት የዛሬውን ፕረዘንቴሽን አጨርሳለሁ አመሰግናለሁ